हेलो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपिडा के बारे में आज अपने पढ़ेंगे एग्रीजोन फॉर एग्रीकोस की ऑफिशियल ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमसे फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हैं ऐप पर आपको वेरियस कोर्स मिलेंगे जहाँ पर आपको बी एग्रीकल्चर के तीनों सेमेस्टर हमने लॉन्च कर दिए हैं पाँच मई को हम डी हॉर्टिकल्चर का कोर्स भी लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें अपने एक्सपर्ट टीम के द्वारा वीडियो लेक्चर पीडीएफ मटेरियल, टेस्ट सीरीज जनरल बुकलेट और बहुत कुछ आपको सपोर्ट मिलेगा बहुत ही कम दर में आपको क्वालिटेटिव एजुकेशन मिलेगी उसके साथ साथ हमने प्री पी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं मैं मदन स्वामी आज अपने पढ़ेंगे एपिडा के बारे में एपिडा देखिए सबसे पहले एग्जाम में एपिडा की फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एपिडा की फुल फॉर्म रहती है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि स्टेबलाइज हुआ था उन्नीस में एक एक्ट पास किया गया और उन्नीस में ये एक्ट है वो इन्फोर्स हो गया इंडिया के अंदर ये जो अथॉरिटी एपिडा है वो एक अथॉरिटी को रिप्लेस करके बना है और उस अथॉरिटी का नाम था प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी पेपेक को पेफेक को ये रिप्लेस किया इन्होंने और उसके बाद में क्या बनाया एपिडा बनाया जो कि क्या करता है एक्सपोर्ट की इंटरनेशनल और इंट्रानेशनल एक्सपोर्ट के अंदर बहुत सारा मैनेजमेंट प्रोसेस है वो करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेस्टिंग लेबोरेटरीज है वो स्थापित करता है टेस्टिंग करता है और स्टैंडर्ड को ध्यान में रखा जाता है एफ के द्वारा और बहुत सारी स्टैंडर्ड जो कमेटीज हैं स्टैंडर्ड जो इंस्टीट्यूशन हैं उनके द्वारा सुझाए गए निर्देशों का यह पालन करते हुए निर्णय देता है कि यहाँ पर यह प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट किया जा सकता है पहले इसकी लेबोरेटरी थी फरवरी से पहले 51 लेबोरेटरीज थी अभी इसकी लेबोरेटरीज 135 थर्टी लेबोरेटरीज को और स्टेबलाइज किया गया है यानी टोटल लेबोरेटरीज है वो कितनी होगी है 186 एटी सिक्स लेबोरेटरीज अभी वर्तमान में इंडिया के अंदर कार्य कर रही है ये कौन कौन से प्रोडक्ट को देख रेख करता है मेंटेन करता है मीट एंड मीट के प्रोडक्ट पोल्यूट्री डेयरी उसके बाद में कॉन्फेक्शनरी बिस्किट एंड बेकरी हनी जगारी एंड शुगर प्रोडक्ट्स कोकोआ के प्रोडक्ट्स और एल्कोहलिक नॉन एल्कोहलिक बेवरेज सीरियल्स एंड सीरियल्स प्रोडक्ट्स ग्राउंडनट पीनट वालनट को देखता है पिकल्स पापड़ चटनी को देखता है ग्वार गम को भी ये टेस्टिंग करता है फ्लोरिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट को भी ये देखता है साथ में उसका एक्सपोर्ट का भी ध्यान रखता है हर्बल एंड मेडिसिनल प्लांट्स को भी ये एक्सपोर्ट में मुख्य भूमिका निभाता है न्यू लेबोरेटरीज हैं वो हाई एग्रीकल्चर पोटेंशियल जो भी स्टेट है उनके अंदर स्थापित किया गया है और कहां कहां पर किया गया है गुजरात महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तमिलनाडु तेलंगाना और कर्नाटक के अंदर जहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है वहां पर इसकी लेबोरेटरीज है ज़्यादा स्थापित की गई है और ये एक नई पॉलिसी भी सरकार लेकर आई है एपिडा है वो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के अंडर में काम करता है और मिनिस्ट्रीज के थ्रू ये विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम इसमें लॉन्च किए जाते हैं तो एक एन नाम का प्रो, प्रोग्राम है नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज यह जो बोर्ड है जो कि टेस्टिंग करता है और लेबोरेटरीज भी स्थापित करता है तो एपिडा के लिए ये काम करना शुरू किया है और ये एक नेटवर्क बना के देता है लेबोरेटरीज को स्टेबलाइज करता है और एपिडा के लिए वो लेबोरेटरीज काम करती है तो एन है वो क्या आ, हमने बात कर लिया एन है वो किसके नीचे आता है किसके अंडर काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी डी के अंदर अंडर में ये वर्क करता है तो ये दोनों जो एन है और डी है वो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नीचे वर्क करते हैं ये बात आप याद रखिएगा नेक्स्ट अपने बात करें तो वर्क किसके लिए करता है एपिडा देखिए क्यों जरूरी है इसके लिए वर्क करना क्योंकि देखिए आज के समय में एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर लगभग 60 परसेंट एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट कर रहा है और ये 17 परसेंट इंडियन जीडीपी में भाग ले रहा है जो कि 2.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बरोबर है इंडिया अभी सेल्फ स्पीसिंग से फूड ग्रेन प्रोडक्शन के अंदर यानी आत्मनिर्भर है और इसे और बढ़ाने के लिए इंडिया है अभी 
हाईएस्ट वन रैंकिंग के अंदर कंट्रीज के अंदर आ रहा है जैसे राइस डेयरी कॉटन फ्रूट मीट वेजिटेबल एंड सी फूड के अंदर ये हाईएस्ट रैंकिंग कंट्रीज के अंदर अभी वेरी कर रहा है तो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत बड़ा है 60 परसेंट तक ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है तो इसीलिए एक्सपोर्ट भी जरूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने को रोजगार मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इंटरनेशनल इनकम है वो बढ़ाई जा सके तो यहाँ पर इंडिया के अंदर जो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी है इसके कारण लगभग 40 परसेंट प्रोडक्ट हैं वो क्या हो जाते हैं लॉस हो जाते हैं स्टोरेज की कमी के कारण और इस स्टोरेज से हमें लगभग 13 बिलियन यूएस डॉलर का प्रतिवर्ष नुकसान हो रहा है इस नुकसान को कम करने का एकमात्र उपाय है कि एक्सपोर्ट कम्पिट जो कैपेसिटी है वो बढ़ा दी जाए जिससे स्टोरेज करना ही नहीं पड़े और इससे लॉस है वो मिनिमाइज हो सके तो ये प्रकार ये कार्य करने के लिए एपिडा है वो इसका मेन एम यही रहता है इसके बाद में एपिडा ने इसी वर्ष करंटली बहुत सारे कार्य किए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं एपिडा ने एक एम साइन किया है आसाम गवर्नमेंट के साथ कि गुवाहाटी के अंदर हम एक लीजियन ऑफिस स्थापित कर रहे हैं जिसके अंदर अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की अपने टेस्टिंग करेंगे और यहाँ से जो भी एक्सपोर्ट के लिए ए, उत्पाद है वो एलिजिबल होगा उसको एक्सपोर्ट करवाएंगे उसके बाद में एपिडा ने एक गवर्नमेंट के थ्रू रेलवेज के थ्रू एक फ्रूट ट्रेन भी लॉन्च करवाई है जनवरी 2020 के अंदर और यह जो ट्रेन है वो अनंतपुर आंध्र प्रदेश से मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक आती है यहाँ पर ये विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए एपिडा के सहयोग से चलाई गई है तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो फ्रूट ट्रेन है वो उसने बनाना का वाहन किया था और वो रेफ्रिजरेटेड कंटेनर के अंदर ही इसका वाहन किया था नेक्स्ट अपने बात करें तो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए पहली बॉयर एंड सेलर मीट है वो एपिडा ने लॉन्च करवाई है और वो कहाँ पर करवाई है अरुणाचल प्रदेश के अंदर करवाई है उसके बाद में अपने बात करें तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग होती है उसको बढ़ाने के अंदर भी एपिडा ने अपना खास सहयोग दिया है क्योंकि इसके जो एक इन्होंने इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में काम किया है एन एक प्रोग्राम है जो कि 2001 से भारत के अंदर चल रहा है भारत सरकार के द्वारा ये चलाया जा रहा है एन तो यह जो एन है वो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क करता है तो ये बहुत सारे वर्क है एपिडा जो करवा रहा है और बहुत सारी ये जो जानकारियां हैं स्कीम्स हैं और करंट अफेयर हैं उनके बारे में हमने चर्चा की उम्मीद करता हूं आपने बहुत ज़्यादा यहां से नॉलेज ग्रहण किया होगा आपको कुछ सीखने को मिला होगा थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग